welcome back to our channel sim please sim look sure so welcome back to another uh, vlog in our channel ma bodod you sir ala ready ayi uchunnadu actually same ide battle same ide had to ma vinnu kuda avathu ma ippu camera pattukoni unnadu so ivala ala chennai lo we going to another place mata aquarium undi ikkada akkadiki velutunnamu and dakshin chitra anoka multi cultural place okati undi adi kuda chuddamo pillalaku chupiddamo ani elana velutunnam kada meeku kuda chustanu So without further delay, let's start the vlog. Ganth Kanthi Mundu, my channel. Me first time choose to like like the Oxar video student. Be bound me and just the catch tanga my channel. Be subscribe just go. Hello. Hi. Hi. Choose our. Hit the other good channel. Chino, na kri kal sam. Chino do. Chino do. Me drosh tu na. Aun na. Ma fish chodwa. Fish chodwa. సో ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ప్లేస్ అయితే ఇదే టూ హ్యూజ్ చాలా అంటే చాలా పెద్దది అండ్ వెరీ వెల్ మెయింటైన్డ్ నీట్నెస్ కానివ్వండి ఏదైనా చాలా బాగుంది So we are now at the VGP Marine Kingdom. So, this is the entrance of the fish. We are now at the entrance of the fish. డాడీ ఏమో కార్ పార్క్ చేయడానికి వెళ్ళేలోపు సరే లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఈ ప్లేస్లో కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకుందాంలే అని చెప్పి ఫోటో సెషన్ అనమాట అక్కడ మా మమ్మీ చూడండి వా మా చిన్నాడికి జుట్టు అవన్నీ కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది మా మమ్మీ ఎప్పుడు అదే పనిలో ఉంటుంది మా విన్ను ఏమో వాడిని కంట్రోల్ చేసి అలాగన్న ఒక్క మంచి ఫోటో అన్న రావాలని పాపం వాడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు కానీ మా చిన్నాడు చాలా రేర్గా కోఆపరేట్ చేస్తాడు అనమాట సో అలాగ ఫోటో సెషన్ అయితే అయింది నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్దాము ఇది రెయిన్ ఫారెస్ట్ థీమ్ లో చేశారంట ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ చిన్నోడు ఎడుగు ఫిష్ ఏ చిన్నోడు చిన్నోడు బాగుందా రకరకాల ఫిషెస్ ఉన్నాయి నేను మీకు చూపిస్తుంటే మా విన్ను చిన్నాడుకు చూపించే పనిలో ఉన్నాడు విన్ను డాన్స్ చూసారా సో ఈ ఫిష్ చూడండి ఇదేంటే కదలనే కదలడం లేదు సో ఇక్కడ ఫోటో బూత్ అనమాట విన్ను వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫోటో బూత్ మాట మమ్మీ డాడీని పంపించాను ప్రస్తుతానికి ఇక్కడికి ఓకే విన్ను నువ్వు వచ్చేసేరా వీడు కూడా దూరాడు పాన కొల్లో పుడకలాగా నువ్వు కూడా వెళ్ళు ఓకే చిన్నోడు మా చిన్నోడు ఎందుకు అక్కడ నమస్తే పెడుతున్నాడు నాకే అర్థం అవ్వట్లేదు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫన్నీ యాక్చువల్లీ అక్కడ వాళ్ళ 
ఈ ఎక్వేరియం వాళ్ళు ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా ఉన్నారనమాట సో ఈ ఫోటో బూత్స్ దగ్గర వాళ్ళు కూడా ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫొటోస్ అయితే తీస్తారు తర్వాత మనకు కావాలి ఫోటో బాగుంది అనుకుంటే వాళ్ళు ప్రింట్ ఇస్తారనమాట యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ అండి ఒక కేవ్ లా ఉందనమాట సో అది మన లోపల నుంచి పిల్లలు వెళ్తే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది చాలా కొత్తగా అనిపించింది సో అట్లా కనెక్టింగ్ గా రెండు కలిపి కూడా కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఏమో సింగిల్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో వాళ్ళకి లోపల నుంచి విన్ను చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి అట్లా లోపల నుంచి ఆ ఫిష్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట చాలా బాగుండింది సో లైక్ ఐ సెడ్ ఇది కనెక్టింగ్ గా వాళ్ళ లోపల నుంచి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో ఇది కొండ వస్తాడు చూడండి మా విన్ను అట్లా అనమాట సో రెండు కలిపి ఉంటాయి కాకపోతే ఏ పెద్దాళ్ళ కొంచెం కష్టమే క్రాల్ చేసుకుంటా ఇది కొన్ని ఇట్లా వెళ్ళాలి లోపలికి నేను ఈ ప్లేస్లో వెళ్ళదు కానీ ఇంకొక చోట వెళ్ళాలన్నమాట సో ఇట్లా కాస్త పిల్లలు అయితే ఈజీగా వెళ్ళిపోతారు పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళడానికి కొంచెం కష్టం సో ఇది ఇది చాలా బాగుండింది కొత్తగా ఉండింది మొత్తం ఏంటంటే పిల్లలకి ఎటు చూసిన ఫిషే మొత్తం అటు ఇటు ఎటు చూసిన ఫిషే కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫిషెస్ అండి నాకు అంటే ఇనీషియల్గా కాస్త కాస్ట్ ఎక్కువ అనిపించిన లోపలికి వెళ్తే చాలా బాగా అనిపించింది ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను వెళ్తున్నాను చూడండి ఇదేమో సింగిల్ది అనమాట ఇక్కడ ఒక చోట కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా మనం కాస్త హైట్ పెద్దాళ్ళు వెళ్తే పైన మనకి హైట్ ఉండదండి టక్కన లెగ్స్ నుంచి ఉంటాం అనమాట నాకు అలానే తగిలింది యాక్చువల్లీ సో హైట్ చూసుకొని మనం లిఫ్ట్ అవ్వాలన్నమాట లేదంటే తగిలేస్తుంది సో ఇలా మనం క్రాల్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి సో ప్రతి చోట వెళ్ళడం కష్టం సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం నేను ఒక చోటకి అయితే వెళ్ళాను అనమాట ఇందాక ఫస్ట్ లో ఒక చూయించాను కదండి క్యూబికల్స్ లాగా లోపలికి వెళ్ళాలి అని అది ఒక టైప్ అనమాట అది ఇట్లా ఇండివిజువల్ గా క్యూబికల్స్ లాగా ఉంది ఇదేంటంటే మనకు అండర్ వాటర్ ఫీలింగ్ లాగా ఉండటం కోసం అని చెప్పి ఇది కాస్త ఎక్కువ ప్లేస్ లో చేశారనమాట మా చిన్నడు యాక్చువల్లీ వెళ్ళడానికి భయపడ్డాడు బాగా చీకటిగా ఉండేసరికి సో నేను కూడా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఒక టార్చ్ చేసుకుని వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ సో ఇట్లా అనమాట మనకు ఆ లోపలికి వెళ్తే ఒక అండర్ వాటర్ ఫీలింగ్ అనమాట ఇట్లా పైన మనకి కవర్ చేస్తూ గ్లాస్ వచ్చేసింది సో ఇది కూడా బాగుండింది మీకు డాడీ యాక్చువల్లీ ఆ వీడియో తీస్తున్నారు అనమాట సో వీటి నుంచి చూస్తే మీకు మంచిగా ఫిషెస్ అవి కూడా కనిపిస్తాయి సో మా చిన్నాడు ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వాడు టోటలీ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు అనమాట వాడికి ఎటు చూసినా ఫిష్ కనిపిస్తున్నాయి అసలు ఎక్కడున్నావు ఏంటి అన్నట్టు సో ఈ పిల్లలు ఇద్దరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారండి అసలు పిల్లల్ని డెఫినెట్గా తీసుకెళ్ళచ్చు పెద్దాళ్ళకు కూడా చాలా బాగుంది లోపలికి వెళ్ళాక బయటకు రాకు తప్పదు కదా అన్నట్టు ఇంకా కష్టపడుతుకుంటూ అట్లా బయటకు వచ్చాను అనమాట యాక్చువల్లీ కొంచెం ఇబ్బందేనండి ఇక్కడ టీచింగ్ ల్యాబ్ అని ఒకటి ఉందనమాట వెర్ యూ హ్యావ్ సీటింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ అంటే టీచింగ్ ల్యాబ్ లో ఏంటంటే పిల్లల్ని స్కూల్ ఎక్స్కర్షన్స్ కి అట్లాగా తీసుకొచ్చినప్పుడు పిల్లలకి ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే చేయడానికి అది ఉంటుందంట సో విల్ గో డౌన్ ఫోటో తీయడానికి అటెంప్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ సరే రండి రండి వెళ్దాం ఇది ఫ్లాగ్ ఆన్ షిస్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి చూడండి చిన్నోడు విన్ను సేమ్ వెరైటీ అవునా బాగుంది కదా బాయ్ చెప్పండి ఇంకా చిన్నోడు బాయ్ చెప్పు చిన్నోడు కా ఇక్కడ నుంచోండి
ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఏంటంటే సెకండ్ లెవెల్ అండి మనం ఎంట్రన్స్ అయిన లెవెల్ నుంచి ఒక స్టెప్స్ కిందకు వచ్చామన్నమాట మనం ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఇది క్లోజ్డ్ ప్లేస్ అనమాట చీకటిగా ఉన్న ప్లేస్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎటు అటు చూసినా ఇటు చూసినా మొత్తం అన్ని ఫిషెస్తో కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఇది ఒక లెవెల్ అంటే ఈ మొత్తం ప్లేస్ని ఎట్లా డివైడ్ చేశారంటే మూడు లెవెల్స్గా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ మనం చూసింది రెయిన్ ఫారెస్ట్ థీము ఇది ఒకటి అనమాట నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళేది ఇంకొకటి డీప్ ఓషన్ అని ఒక థీమ్ అనమాట సో అట్లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఒక రకం సో రకరకాల ఫిషెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఏం చేసింది చెప్పు అదేం చేసిందమ్మా మౌత్ ఓపెన్ చేసిందంట ఈ సెకండ్ లెవెల్ది కోస్టల్ థీమ్ అనమాట నేను ఇందాక మర్చిపోయాను చిన్నోడు ఎందుకు చిన్న డాన్స్ వేస్తున్నావు ఫిష్ని చూసిన ఎక్సైట్మెంట్లో వాడు డాన్స్ వేస్తున్నాడు చూడు దీనికి ఎల్లో టేయల్స్ యాక్చువల్లీ ఇంటీరియర్ డీటెయిలింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి మీరు సీలింగ్ చూస్తున్నారు కదా మొత్తం నెట్ లాగా స్టార్ ఫిషెస్ ని బట్టి ఆ స్టింగ్ రే ఫిషెస్ ని బట్టి అట్లా చేశారనమాట అంటే ఎంత ప్లానింగ్తో ఇలాంటివి చేయాలా అనేది అసలు ఇంటీరియర్స్ మాత్రం టూ గుడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్కి తగ్గట్టు ఆ ఫిషెస్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో అసలు ఆ అంత బ్యూటిఫుల్ సైట్ ఎప్పుడూ చూడలేదా అన్నట్టు అనిపించింది అనమాట ఆ ఎల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ వచ్చి దాన్ని స్ట్రైప్డ్ హెడ్ అంటారంట అసలు వరల్డ్లో ఏ మూలని వదిలిపెట్టి ఉండరు అన్ని రకరకాల ఫిషెస్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారండి నిజంగా ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే మాత్రం యూ విల్ బి థ్రిల్డ్ ఖచ్చితంగా మీరు చెన్నై వెళ్తే ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయండి ఈ ఫిష్ని చూడండి నేను స్పెసిఫిక్గా ఈ ఫిష్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఈ క్లిప్ అయితే తీశాను ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో యాక్చువల్లీ మనం ఇది తీయాలా అది తీయాలా అని కాదండి ఈ మొత్తం ఎక్వేరియంలో ఉన్న ఫిషెస్ అన్నిటినీ చూపించాలంటే ఒక టూ త్రీ ఎపిసోడ్స్ అయినా అవుతుంది అనుకుంటా అంత బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ కొన్ని మనం ఇట్లా కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేయలేము అంటారు కదా అట్లా అనమాట సో ఇట్ వాజ్ టూ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా వెరీ నైస్ అక్కడ చూసారా ఒక అది కలర్ వాళ్ళ డిఫరెంట్గా ఉంది వైట్ ప్రింట్గా ఇది పెయింటింగ్ చేసినట్టు ఉంది ఓకే వెళ్ళు నిదానంగా వెళ్ళు నిదానంగా వెళ్ళు అవి ఎన్నో చూడండి అక్కడ ఉన్నాను ఒక వెరైటీ ఫిష్ చూపిస్తాను రండి సో బ్యూటిఫుల్ వెరీ డిఫరెంట్ విను ఇదేం ఫిష్ నాని దీనికి హార్న్స్ కూడా ఉన్నాయి లైన్ ఫిష్ లైన్ ఫిష్ అంట దీని పేరు
చిన్నాడికి ఇంకా మోజ్ దీరిపోయింది ఇంకా ఏడు మొదలు పెట్టాడు అయిపోయింది ఎగ్జైట్మెంట్ టీ పోషన్ అంట ఓకే లెట్స్ గో చిన్నోడు ఎన్ని ఫిష్ ఉన్నాయో చూడు ఈ మెరైన్ కింగ్డమ్లో ఈ పార్టే ఉంటుందా ఉండదా అనుకున్నాను డీ పోర్షన్ మీరు ఈ థీమ్ చూసారు కదా బోర్డ్ అయితే సో ఇది ఈ ప్లేస్ ఎంటర్ అయ్యాక ఆ కంప్లీట్ ఫీలింగ్ అనేది వచ్చింది అనమాట యూజువల్గా మనం అబ్రాడ్లో అట్లాగా ఇటువంటి ప్లేసెస్ అయితే చూస్తాము సో ఇంత పెద్ద మెరైన్ కింగ్డమ్లో ఇది ఉంటుందా లేదా అనుకున్నాను దిస్ వాజ్ ఆల్సో దేర్ సో ఒక కంప్లీట్ ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది సో ఇది చూసాక ఎగ్జైట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టు అనిపించింది అనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుండిందండి మరైన్ కింగ్డమ్ చివరి ఆఖరికి అయితే వచ్చేసామండి డీప్ ఓషన్ అనేది మనకి ఎండింగ్ అనమాట సో మా పిల్లలు చక్కగా బాయ్ బాయ్ ఫిష్ అని చెప్పుకుంటా వచ్చారు సో మనం లాస్ట్కి ఎగ్జిట్ పాయింట్కి అయితే వచ్చాము సో మనం లెవెల్ డౌన్లో ఉన్నాం కదా పైకి మనకి ఎస్కలేటర్ అయితే ఉంది సో మనం బ్లాగ్ అయితే ఇలానే కంటిన్యూ చేద్దాం అన్నీ అయితే చూసేసాము యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్ హెడ్ అంటే కాస్ట్లీ మేము అనిపించింది కానీ బట్ చాలా బాగుందండి చెన్నై వస్తే ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి ఇట్స్ మనం ఎప్పుడు వెళ్ళి ఇవన్నీ చూడాలి చూడలేం కాబట్టి వీళ్ళు పాప మన కోసం ఇంత కష్టపడి ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసినందుకు ఐ థింక్ ఇట్స్ బర్త్ ఇట్ ఖచ్చితంగా ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ చెన్నై ట్రై అండ్ విజిట్ దిస్ ప్లేస్ సో నెక్స్ట్ ప్లేస్కి అయితే వీఆర్ స్టార్టింగ్ సో లెట్స్ కంటిన్యూ ఎగ్జిట్ నుంచి బయటకు వచ్చాక మనకి ఒక చిన్న షాపింగ్ జోన్ అయితే ఉందన్నమాట ఇక్కడ బోల్డ్ అని సాఫ్ట్ టాయ్స్ టీ షర్ట్స్ క్యాప్స్ కీ చైన్స్ ఇట్లా రకరకాల ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడే మనకి స్టార్టింగ్లో ఫొటోస్ తీస్తున్నారని చెప్పాను కదా అవి మనకి రకరకాలుగా ఫోటో ప్రింట్స్ ఇస్తారండి లైక్ బాటిల్స్ మీద ఫ్రేమ్స్ పైన మ్యాగ్నెట్స్ కీ చైన్స్ ఇట్లా రకరకాల ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ షాపింగ్ జోన్ నుంచి బయటకు వస్తే మనకు ఒక పెద్ద క్యాఫెటేరియా కూడా ఉంది అంటే రెస్టారెంట్ టైప్ అనమాట సో ఫుడ్ కూడా కావాలనుకుంటే అక్కడ తినేసేయచ్చు సో నెక్స్ట్ స్టాప్ ఈసీఆర్లో ఒక బీచ్ అనమాట యాక్చువల్లీ వీడియో స్టార్టింగ్లో నేను దక్షిణ చిత్ర కూడా వెళ్తామని చెప్పాను కదా కానీ అనుకోకుండా మేము యాక్వేరియం నుంచి వచ్చిన తర్వాత మధ్యలో వుడ్ పెక్కర్ అని ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందన్నమాట అక్కడ ఊరికే ఒక పదిహేను నిమిషాలు వెళ్ళి చూద్దాము విజయాల్లో ఫ్రంట్ హాల్లోకి సోఫా మారుద్దాము అనుకున్నాము సో చూద్దాము అనుకుంటే మాకు అక్కడే డిలే అయిపోయింది సోఫా చూసి డిసైడ్ అయ్యి మళ్ళీ బిల్డింగ్ అవన్నీ చేసేసరికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ అయిపోయింది అనమాట ఎయిట్ టు సెవెన్ కల దక్షిణ చిత్ర క్లోజ్ చేస్తారు సో ఇంకిప్పుడు వెళ్ళినా వేస్టే పెద్ద ఏం చూడలేము అని చెప్పి విన్ను బీచ్ 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 అని అంటుంటే ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే ఈసీఆర్లో మనకి మెయిన్ ఇప్పుడు బెసిన్ నగర్ మెరీనా బీచ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడికి ఎక్కువ వెళ్ళే వాళ్ళం కానీ అక్కడ ఏంటంటే విపరీతమైన క్రౌడ్ ఇప్పుడు మేము ఎటు ఈసీఆర్లోనే ఉన్నాము ఈసీఆర్లో ఏంటంటే రోడ్స్ రోడ్స్ ఉంటాయి మనకి ఆల్ ద రోడ్స్ వచ్చేసరికి ది లీడ్ టు ది బీచ్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్త క్రౌడ్ తక్కువ ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కొంచెం లిట్టర్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట చెత్త చదారంగా తక్కువే ఉంటుంది అందుకని సర్లే అట్లీస్ట్ విన్ను వాళ్ళనైనా తీసుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి బీచ్కి వచ్చాము దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ టైం నేను చూపిస్తాను మీకు మా పిల్లలు ఫుల్గా తడిసిపోయి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఇంకా వాళ్ళకి బట్టి మా ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళడం లేదు సో ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అని దక్షిణ చిత్ర అవన్నీ ఇంకొక వీడియోలో అయితే మీకు చూపిస్తాను ఇవాళ లేట్ అయిపోయి వెళ్ళడం కుదరలేదు సో సీ యూ ఆల్ అగైన్ ఇన్ అదర్ వీడియో టేక్ కేర్ బాయ్